নমস্কার বন্ধুরা বেদিক ইন্ডিয়ানে সকলকে স্বাগত চলো আজকে একটা নতুন পর্ব শুরু করি আমরা গোবিন্দ কি পাই তোমরা সকলে ভালো আছো তো আমিও ভালো আছি এটা হচ্ছে আমার ছেলের ঘরের ব্যালকনি ও প্রচণ্ড গাছ ভালোবাসে ও আর আমি সারাক্ষণ আমরা নানা রকমের গাছ গাছালি লাগাই এটা জানো তো এই যে এটা এটা এলাচ গাছ দেখো ছোট্ট একটুখানি নিয়ে এসেছিল পুরো চারিদিকে ছাপড়া হয়ে বড় হয়ে উঠেছে নানা রকমের গাছ রয়েছে ওর ব্যালকনিতে খুব গাছের শখ চলো সকালে পুজো হয়ে গেছে প্রতিদিন মা বা আমার বৌমা সকালের পুজোটা দেয় ওরা ফুল তুলে নিয়ে আসি আমাদের তো আগেই দেখেছি গাছের আমার সব ফুল এগুলো গাছের ফুল সকালের পুজো আর সন্ধেবেলা সন্ধে মা দেয় আমার বাপের বাড়ি গল্প শ্বশুর বাড়ি গল্প সব শেয়ার করব তোমাদের সাথে সেগুলো তো কিছু বলিনি আস্তে আস্তে সব বলবো চলো শ্বশুরবাড়ির কথা একটু বলি তোমাদেরকে শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ি ওনারা কেউ আর বেঁচে নেই শ্বশুর মারা গেছেন দু হাজার বারো আর বারো হবে হ্যাঁ দু হাজার বারো আর তোমার শাশুড়ি মারা গেছেন দু হাজার সতেরো সালে মারা গেছেন ওনারা কেউ নেই আর শ্বশুরবাড়ি কেউই এরা চার ভাই আছে চার ভাই আমরা তিন ভাই মানে আমার দুই ভাসুর বড় ভাসুর মেজো ভাসুর আমাদের এই বাড়ির কাছাকাছি থাকেন আমি এখানে থাকি আর আর একজন থাকে দমদম এই হচ্ছে আমাদের শ্বশুরবাড়ির পরিবারের গল্প ছিল অনেক লোক একসময় আমরা একসাথে ছিলাম অনেক বছর আমার বড় যা আমার মেজো যা সবই আমরা একই বাড়িতে ছিলাম একসাথে খাওয়া দাওয়া রান্না করা যখন বাচ্চা কাচ্চা সবার ঘরে একজন করে আসতে শুরু করলো তখন ঘরে তো জানো ঘরে অভাব হলো তখন আর এই এক বাড়ির মধ্যে থাকা ঘর মেম্বার বাড়তে থাকলো তখন আর একসাথে সম্ভব হচ্ছিল না সেই জন্য শ্বশুর শাশুড়ি সবাইকে আলাদা ব্যবস্থা করে দিল তারপর থেকে সবাই আলাদা তারপরে আবার কালের গতিতে চললো শ্বশুর শাশুড়ি সবাই চলে গেলেন ওপরে এই তো কালকে ওনার বার্ষিক গেছে দুজনের একসাথে এই হচ্ছে ওনাদের কথা পুরনো কথা বলতে গেলে মন খুব কষ্ট হয় আরও মানে অনেক পুরনো জিনিসগুলো মনে পড়ে যায় ইচ্ছে করে না কিন্তু তোমাদের সাথে কথা বলতে বলেছি আমি সবই কিছু জানাবো তাই জন্য কিছুটা বললাম আর এই যে দেখো 
সকালবেলা আমার আমি মেখে দিয়েছিলাম তালের পড়া আমার বৌমা বেঁচেছে এটা আর আমি কালকে গোলাপ জামুন বালি ছিলাম রাত্রিবেলা দেখো এগুলো সব রাত্রিবেলা করেছি ছানা তৈরি করা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম না সে থেকে এটা বানানো হয়েছে দেখো একদম নরম এই দেখো দেখো একেবারে নরম কোনো শক্ত নেই আমি মাঝে মাঝেই করি ইচ্ছে হয় আমাদের মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসি ওর বাবা গোলাপ জামুন করতে বলে মাঝে মাঝে করি এবার চলো রান্নাঘরে যাই আজকে কি কি রান্না খাওয়া না হলে তো হবে না রান্না তো আমাদের প্রতিদিন করতেই হবে রান্না আজকে কি কি সরঞ্জাম আছে চলো দেখাই এ দেখো আজকে কি কি রান্না হয়েছে ভাত হয়ে গেছে ব্যাঞ্জন ভাত হয়ে গেছে আর এই যে আমাদের ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ আর একটা তরকারি রান্না হয়েছে পাঁচ তরকারি হয়েছে পাঁচ মিশালি সবজি দিয়ে এটা রান্না হয়েছে আর আজকে হবে তোমার ডালও হবে চালতা দিয়ে যে চালতা সেদ্ধ করা আছে এই যে পুষুর ডাল এটা হবে আর তোমার যে পোয়াল মাছ আছে এখানে এই যে পোয়াল মাছটা সঙ্গে থাকো ভর মাছটা কেমন করে রান্না করি দেখো কড়াতে তেল দিয়েছি হ্যাঁ এবার মাছটা দিয়ে দেবো বল মাছটা প্রচন্ড ছেটে তার জন্য একটু আগে দিয়ে ঢাল তরোয়ালের ব্যবস্থা করেছি এটা না করলে চোখ মুখ কানা হয়ে যাবে এবার আস্তে আস্তে মাছগুলো ভাজার জন্য দিয়ে দিলাম এবার প্রচন্ড ছেটে মাছগুলো এর জন্য এটা একটু চাপা দিয়ে দিলাম এই যে মাছগুলো আমি সব ভেজে রেখেছি এবার তেলটা গরম হলে ফোড়নটা দিয়ে মশলাগুলো দিচ্ছি এই দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম একটা দালচিনি স্টিক দুটো এলাচ ফেটিয়ে দিয়ে দিলাম যে একটু খুলে দিয়ে এরকম করে দিলাম একটু সাদা জিরে পুরনটা হলে দেখো এখানে পেঁয়াজ ওই অতটুকু মাছের জন্য একটু একটা পেঁয়াজ আর তিন চার কোয়া রসুন আছে এটা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা এরকম লাল হয়ে গেছে এরপর একটু ধনে জিরে গুঁড়ো দিলাম হলুদ গুঁড়ো কাঁচা লঙ্কা আর আদা বাটা দিয়ে দিলাম মশলাটা ভালো করে ভেজে নেব একটু শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম কষা হয়ে গেছে 
ছোলটা ফুটে উঠেছে এবার মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আজকে মতো দেখ রান্নাটা হয়ে গেল আর ছেড়ে দোকান থেকে এখন আসেনি ওইলে সবাই আমরা একসাথে খাবো আর এই যে দেখছো কালকে প্যান্ডেল শুরু হয়েছে দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল গেল বছর থেকে এই পুজোটা আমরা শুরু করছি মানে আমাদের পাড়ার পুজো আমাদের তো আনন্দ হচ্ছে না কতক্ষণে মা আসবে মাকে আমরা দর্শন করব মায়ের কাজ করব পুজো করব। পাড়ার সব মহিলা আমার ছেলের বউ আরও অন্য অন্য যা যেসব মহিলারা আছেন সবাই আমরা একসাথে খুব আনন্দ করে পাঁচ দিন কাজকর্ম করি তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব আজকে মতো ভিডিওটা শেষ করব আমাকে ভালোবাসলে আমার পাশে থেকো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক শেয়ার কমেন্টস করো আমার পাশে সবসময় থেকো কেননা এই বয়সটা তো আমরা একা হয়ে যাই তা অনেক শক্তিটা ঝুঁকিয়ে কাজটা শুরু করেছি আমার পাশে থেকেও আমাকে আশীর্বাদ করুন নমস্কার